വീടെത്തുന്ന നിങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ട വാഴുകളും അനുഗ്രഹ കൂടെ പരിശുദ്ധ മോഹനിയും മാതൃത്വത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് കർണയ്ക്കും വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സമാധാനത്താലേ സമീപസ്ഥരും മരിച്ചറിഞ്ഞുള്ളവരും കടത്താൻ വിജയ സ്ത്രീമായ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും പരിശുദ്ധ മാമോദ്യ സ്വരസ്മയ അനുഭവത്തിൽപ്പെട്ടവരുമേ ഈ തൃപ്തം നിങ്ങളടങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും വിശ്വാസികൾ നിങ്ങളുടെ പരാതര ആത്മാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ഒന്നലഹിന് പാപിമാന ദാസൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മൂലം സഹകരണം പ്രാപ്തനടയാകട്ടെ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് സംതൃപ്തരായി സമാധാനത്താലേ പോകുന്നു എന്നേക്കും ബലഹിന എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയും
കുറിശിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നതായ കഷ്ടത അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നതായ സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പ്രബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ പറയുകയാണ് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കഷ്ടതകളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും കടന്നു പോകേണ്ടതായ അവസ്ഥ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടങ്ങ് തീർക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കഷ്ടപ്പാടാണ് പ്രയാസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോ ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ മതി ഇവിടെ കഷ്ടപ്പാട് ഞാൻ മടുന്നു എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതസംഹിതവും പറയുന്നത് കഷ്ടപ്പാടുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ ദർശനങ്ങൾ അതിൽ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കർത്താവ് തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ പറയുക സ്വർഗത്തിൽ പിതാവാം ദൈവത്തോടുള്ളതായ സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നവനാണ് കർത്താവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കഷ്ടതയിലൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറായി കടന്നു വരികയാണ് കാരണം അതിനുശേഷം ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു ഉയർപ്പ് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ടതായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് തകർക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എന്നാൽ അതിന് ശേഷം എല്ലാം മാറിയ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് തന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുക പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വേവലാതിപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് പ്രതികൂലതകളുടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളുടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വല്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് പലപ്പോഴും അപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഇഷ്യൂയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കടന്നു കയറ്റം ഇന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ മുഴുവനും നിഷ്പ്രഭമാക്കി കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആറ് മാസത്തോളം കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെയും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വാക്സിൻ പോലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല വാക്സിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് ഘട്ട പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു ഘട്ട പരീക്ഷണം കഴിയുമ്പോൾ അത് സക്സസ് ആകും ഒക്കെ പറയുന്നവർ ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്ര ലോകം പോലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അതിനകത്ത് ഒരു ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനി പ്രത്യാശിക്കുന്ന ഇതാണ് ഈ കാലം കടന്നു പോകുന്നു എന്നാലൊരു അച്ഛൻ പണി പോലെ ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല ഒരു കണ്ണുനീരും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതും അവസാനിക്കും അതിന് ശേഷം ഒരു സുപ്രഭാതം നമുക്കുണ്ട് അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് അതാണ് സമാധാനം എന്നാൽ ഈ പരിശോധനകളുടെയും നമ്പരങ്ങളിലൂടെയും കാലയുടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ആത്മ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ഒരു അവസരമായി ഇതിനെ കാണണം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി എപ്പോഴും തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവൻ അവർ ആത്മ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള അവസരമായി കാണണമെന്നാണ് പിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരിടത്ത് ലൗകികമായ സുഖഭോഗങ്ങളെ കുറിച്ചോ സുനേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചോ ക്രൈസ്തവ പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ആത്മീയമായൊരു നേട്ടമുണ്ട് സ്വർഗീയമായ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് കടന്നു പോകുന്നതായ ഈ പ്രതിസന്ധിയോർത്ത് ഭാരപ്പെടാനല്ല ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നമ്മളൊന്നും ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തി നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയും കർത്താവ് തരുന്ന ഒരു നാളെയുടെ ഒരു നല്ല സുപ്രഭാതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യാശയുടെ കാത്തിരിക്കുകയും വേണം അതെ ഈ കൃഷിക്കപ്പെടലിൻ്റെ ഉയർപ്പിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളതായ മറ്റൊരു ചിന്തയാണ് പ്രത്യാശ പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്ത ഒരുവന് ഉയർത്തി നിർത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കഷ്ടതകളുടെ നടുവിൽ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പൊന്മുഖം കാണുമെന്നുള്ള ഒരു ശക്തമായ ബോധ്യമാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം മാറും ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യം എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്നും മാറും ആ ഒരു ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ രണ്ടാമത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എസ് പിറ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും എസ് പിറ എടുത്ത കാര്യം പക്ഷെ നമ്മുടെ ജനപ്പെരുന്നാൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക വിട്ടു നോമ്പൻ്റെ ഈ കാരണവിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ കാണേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം മൂന്നാമത് നമസ്കാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാടുന്നുണ്ട് തരുവിൽ തോയം തീ കല്ലിൽ നിന്നും മത്സ്യമതേകി എസ് തീരാ കന്യാ നിത്യ കന്യാത്വത്തെ ആരെങ്കിലും സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വേദപുസ്തക സംഭവങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം
അതായത് ഇസാഖിനെ മിലിയടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ സന്ദർഭത്തിൽ മരത്തിന് അവസാനം ഇസാഖിനെ കെട്ടടിച്ചു വിട്ടിട്ട് മരത്തിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടന്നതായ ആടിനെ അവിടെ ബലിയൊഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് അബ്രഹാമിന്റെ സംഭവത്തിലൂടെ കാണുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആട് അവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഒരു നിശ്ചയമായും ആട് തന്നെ സാന്നിധ്യമോടെ അറിയിച്ചേനെ രണ്ടാമത് പറയാണ് തോയം തീക്കലിൽ നിന്നും മോശ യഹോവയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് പാറയോട് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ആ കരിപ്പാറക്കെട്ടിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം വന്നത് ഉത്തരം പറ മൂന്നാമത് പറയുന്നതാണ് മത്സ്യമതേകി യസ് മീനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ മീന് വാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും മീൻ ഈ ചൂണ്ടലിൽ കൊത്തില്ല അപ്പൊ അത് ഉമ്മണ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് പുതിയ ഇരയാൽ പിടിക്കൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിന്റെ വായിൽ എസ്പിര കൽപ്പിച്ചാക്കിയ ദൈവം ശക്തനായ ദൈവം അതേ ദൈവമാണ് കന്യമറിയാമിന്റെ കന്യാദോത്തിന്റെ ഭംഗം സംഭവിക്കാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ദോപ്രാർത്ഥന നന